好的，大家好，我是周弟。北洋省货币介绍第二部，我们从光绪二十三年继续讲吧。据史料记载，能猜测出当时北方与南方的用钱习惯有点不同。南方早已习惯使用外国银元，而北方呢，多数使用制钱，以制钱为本位。北洋光绪二十二年银元四柱发行后，才让民众慢慢接受使用银元交易。到了隔年，光绪二十三年（一八九七年）又继续铸造了一套。该币的币面上除了更换中英文纪年以外，英文还加上了大清。大信，其他和光绪二十二年银元较为接近。二十二年可能是四柱发行，这套二三年啊是真正发行流通开来的哦。这一年的版式就明显多了。如果要知道详细版别，可以参考《北洋龙阳图鉴》这本书哦。光绪二十三年的一元有三角眼、圆眼两种大版，三角眼里面有龙尾之间的加号暗记，有凹凸的写法不同。而圆眼板呢，有龙角的不同，这个是长角，另一个是短角。还有一种是这一枚称狗头龙，整个龙头呢看起来毛茸茸的，有点像长江七号的外星狗，相当稀少。再到了光绪二十四年的北洋造龙阳，就开始大量发行了。版别方面呢、啊，一样可以在书中找到很多。这里提一下一个比较特别的版，在北洋光绪二十四年五角里面有一种配着二十三年五角的龙图哦。我们这里来对比一下，二十三年的龙头比较宽大一点，二十四年的龙头比较窄。大家可以找找看自己手上有没有这枚沿用旧模，与配着普通二十四年龙的数量上大概是六比一。到了光绪二十五年呢、啊，我们的北洋龙整个钱币的造型大更新，大致上是效仿广东、湖北的银元样式。北洋机器局改成了北洋造。龙图也不再这么生猛，比起机器局的龙，感觉内敛了很多，有一种野性被改掉的感觉。龙身呢、啊，端正整洁的感觉，不知道大家能不能体会出来？北洋光绪二十五年拥有完整的五种面子可以使用哦。到了光绪二十六年（一九零零年），庚子事变爆发。当年的五月啊，八国联军入侵天津，北洋机器局终局被俄罗斯、日本的军队占领，美军的第九部队占领西局，使得北洋光绪二十六年的钱币铸造周期仅有半年时间。这也是为什么北洋光绪二十六年比起其他年份来得贵又少，军事重地都被军人当饭店住下来了，能想象当时有多惨的呀。这张啊是进入皇宫的八国联军官兵在乾清宫内合影。此时，慈禧太后逃往西安。庚子事变过后，天津物价上涨，银号钱庄纷,纷纷倒闭，百业萧条，民不聊生啊！市面上造成钱荒，影响交易，只能靠民间私铸钱来挡一下。在光绪二十七年，袁世凯继李鸿章出任直隶总督，原本的机器局已经是稀巴烂了，无法再修。建了，将勉强能用的铸币机器设备搬运到了袁世凯创建北洋实业的第一家企业——北洋银元局，命啊周学熙总办银元局，建在大概在大悲禅院的中院，整顿经济秩序，也带动了其他实业发展的作用。光绪二十九年（一九零三年），北洋银元局才开始发行货币。首先呢、啊，先发行北洋十文、二十文的铜元，发现呢、啊，铜元很适合缓解当时的钱荒，渐渐将铜元的发行当成主要的货币。银元方面，发行了北洋光绪二十九年主币一枚。二十九年有两个版，分别在英文“北洋”的“居”后五点，还有“居”后有点。简称北洋二十九年居后有点，银元局靠着铜元的发行大赚钱财，因为铜元的成本低，溢价高，可获得极高的利润。此时，北洋银元局也持续扩建，添购器材。
，到了光绪三十年建设的厂房已达一百四十间呐，规模越来越大了，也让北洋大臣的势力逐渐超越南洋大臣的权力啊。这时，中央政府已经开始规划统一币制的计划，准备筹划在天津城里新建天津造币总厂，来统一发行货币。而北洋银元局正是为造币总厂打下良好的基础。好的，第二部内容就这样，我们下一期继续吧。拜拜，简称北洋二十九年居点，哎，北居点啊啊，简简称北洋二十九年居后有点。